Hello everyone, I am Professor N.V. Sate. Welcome to you all in the 48th lecture of Industrial AC Machine Subject. So my dear students, we have discussed about the hunting in a synchronous machine in the last lecture. Then we have discussed about its causes of hunting and effects of the hunting in the synchronous motor. Then how we will reduce the hunting in a synchronous motor. And last point we have discussed in the last lecture that is synchronous, synchronous motor can be used as a synchronous generator right तो ये दो points हमने last lecture में देखे थे hunting का और ये synchronous motor का हम condenser synchronous condenser बोल के कैसे use करते हैं ये दो points हमने last lecture में discuss किए हैं ठीक है now in today's lecture we are going to discuss about हाँ हाँ लिख रहे हैं जाले कैसे रहेगा एग्जाम ना हाँ मार्केट एलोकेशन वर्ती जाए तो आनी तय तय से में स्तर का सब्जेक्ट करना देना एलोकेट तय में स्तर के तो फाइनल वर्क तय का सलन दिया तेरे रिपोर्ट लिंक मरे पता है ना हाँ रिपोर्ट लिंक So now in today's lecture we are going to discuss about the next point that is the comparison of synchronous motor and induction motor. Sometimes this uh, question will be asked in your main examination for four marks, right? So what is the comparison between synchronous motor and induction motor? So here are some of the points given in this particular. Uh, then we have compared these synchronous motor and induction three phase induction motor. On the basis of these points, right? So first point is the speed. So speed synchronous motor के कैसे होता है? Speed हमें मालूम है अभी it remains constant from no load to full load. No load से लेकर full load तक synchronous motor का speed constant होता है. और हमें three phase induction motor में देखा है कि load अगर बढ़ गया synchronous motor के induction motor के ऊपर का, then then speed क्या होती है उसकी decrease होती है so decrease with load ठीक है speed decrease with load and here speed remains constant from no load to full load ठीक है समझ लो पहला speed से कम पे speed या point से कम पेरी जाना है ठीक है speed मायते आप लोग सिंक्रोन्स मोटर चाहिए constant आज के no load पास ना full load पर है अन्य three phase induction motor में मायते आप लोग speed decrease होता है तो तो load जैसा सा increase होएगी कैसे ही स्पीड की तरह डिक्रीज होता है, ठीक? अब पहला कंपैरिजन सा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आए पावर फैक्टर, सो कैन बी मेड टू ऑपरेट फ्रॉम लैगिंग टू लीडिंग पावर फैक्टर। सिंक्रोनस मोटर ला अपन तीतो ऑपरेट करी शक्तो लैगिंग टू लीडिंग पावर फैक्टर लोड पर हैं, अनि त्रिफेज इंडक्शन मोटर में तर हाँ है सेकंड कंपैरिजन सब को समझ में है पावर फैक्टर जो है सिंक्रोनस मोटर का ठीक है वो हमें मालूम है कि सिंक्रोनस मोटर हम ऑपरेट कर सकते हैं लैगिंग पावर फैक्टर को लीडिंग पावर फैक्टर पे और थ्री फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट होती है ऑलवेज लैगिंग पावर फैक्टर पे ठीक है तो ये थर्ड है सेकंड कंपेरिजन का पॉइंट है थर्ड कंपेरिजन का पॉइंट है एक्साइटेशन सो हियर सी इन सिंक्रोनस मोटर इट रिक्वायर्स डीसी एक्साइटेशन एट द रोटर रोटर पे हमें डीसी एक्साइटेशन की जरूरत होती है सिंक्रोनस मोटर पे सिंक्रोनस मोटर में ठीक है और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हमें मालूम है नो एक्साइटेशन फॉर दी रोटर रोटर को कोई भी एक्साइटेशन की जरूरत नहीं होती है ठीक है एक्साइटेशन जो है सिंक्रोनस मोटर में डीसी एक्साइटेशन रोटर ला लागत असते तो गरजेच असत ठीक है थ्री फेज इंडक्शन मोटर मध्य रोटर एक्साइटेशन देने की आवश्यकता नहीं है फोर्थ पॉइंट देखा हमने देखना है हमें इकोनॉमी ठीक है इकोनॉमी कैसे है ये सिंक्रोन्स मोटर मोटर की इकोनॉमिकल फॉर स्पीड बिलो 300 हंड्रेड आरपीएम थ्री हंड्रेड आरपीएम से बिलो अगर स्पीड है तो ये सिंक्रोन्स मोटर इकोनॉमिकल है एंड थ्री फेज इंडक्शन मोटर इकोनॉमिकल है फॉर स्पीड अब सिक्स हंड्रेड आरपीएम 600 RPM से अगर स्पीड ज्यादा है तो वो अपनी थ्री फेज इंडक्शन मोटर 
इकोनॉमिकल होती है ठीक है समझ लो इकोनॉमी म्हणजे काय की स्पीड जी आहे सिंक्रोनस मोटरची ही जर बिलो थ्री हंड्रेड आरपीएम असेल तर सिंक्रोनस मोटर इकॉनॉमिकल असते आणि इंडक्शन मोटरची स्पीड जर अब सिक्स हंड्रेड आरपीएम जर असेल तेव्हा थ्री फेज इंडक्शन मोटर ही इकॉनॉमिकल असते देन फिफ्थ पॉइंट आहे कम्पॅरिझन का सेल्फ स्टार्टिंग सो नो सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क इन दी सिंक्रोनस मोटर ऑक्झिलरी मीन्स हॅव टू बी प्रोव्हायडेड फॉर स्टार्टिंग ऑक्झिलरी मीन्स आपल्याला इथे युज करायला लागतात सिंक्रोन्स मोटरला स्टार्ट करण्यासाठी त्यामुळे इथं नो सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क आहे इयर इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर देर इज अ सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क ठीक आहे देन सिक्स पॉइंट आहे कन्स्ट्रक्शन सिंक्रोनस मोटर का कन्स्ट्रक्शन सम वॉट कॉम्प्लिकेटेड आहे अँड थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कन्स्ट्रक्शन सिम्पल आहे ठीक आहे स्टार्टिंग टॉर्क सिंक्रोनस मोटरचा जास्त असतो आणि थ्री फेज इंडक्शन मोटरचा हा लेस असतो तर असे कम्पॅरिझन चे पॉइंट आपण लिहू शकतो सिंक्रोन्स मोटर मध्ये आणि इंडक्शन मोटर मध्ये ठीक चार मार्कासाठी तुमच्या मेन एक्झाम मध्ये हा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो ठीक आहे देन नेक्स्ट पॉइंट इज द ऍडव्हान्टेजेस ऑर मेरिट्स ऑफ दी सिंक्रोन्स मोटर ठीक आहे ऍडव्हान्टेजेस कुठले आहेत मग सिंक्रोन्स मोटरचे किंवा मेरिट्स ज्याला म्हणतो आपण त्यामध्ये पहिला आहे वन ऑफ द मेजर ऍडव्हान्टेज ऑफ युझिंग सिंक्रोन्स मोटर इज दी ऍबिलिटी टू कंट्रोल दी पॉवर फॅक्टर ठीक आहे जी ऍबिलिटी आहे पॉवर फॅक्टरला कंट्रोल करण्याची हा एक मेन ऍडव्हान्टेज आहे सिंक्रोन्स मोटरला युज करण्याचा ठीक आहे सो विन दॅट अँड ओव्हर एक्साइटेड सिंक्रोन्स मोटर कॅन हॅव लिडिंग पॉवर फॅक्टर ओव्हर एक्साइटेड सिंक्रोन्स मोटर का पॉवर फॅक्टर वहां पे लिडिंग होत आहे अँड कॅन बी ऑपरेटेड इन पॅरल वो ऑन पॅरल ऑपरेट कर सकते हैं इंडक्शन मोटर की उसको हम पॅरल मे ऑपरेट कर सकते हैं इंडक्शन मोटर के अँड ऑदर लॅगिंग पॉवर फॅक्टर लोड ठीक आहे और दुसरा जो लॅगिंग पॉवर फॅक्टर लोड आहे उसके पॅरल मे हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं सो देअर बाय इम्प्रूव्हिंग द सिस्टीम पॉवर फॅक्टर तो आम्ही वहा पे इस तरीके से वहा का जो सिस्टीम का पॉवर फॅक्टर आहे वो वहा पे इम्प्रूव्ह करण्यात आहे ठीक आहे तो ये पहिला ऍडव्हान्टेज आहे समज ला पहिला ऍडव्हान्टेज काय सांगितलं की मेन जो मेजर जो ऍडव्हान्टेज आहे सिंक्रोन्स मोटरला युज करण्याचा तो म्हणजे जी ऍबिलिटी आहे तिथला पॉवर फॅक्टर कंट्रोल करण्याची करण्याची तो सगळ्यात मेजर ऍडव्हान्टेज आहे सिंक्रोन्स मोटरचा ठीक आहे आणि बाकी तर माहिती आपल्याला सिंक्रोन्स मोटरचा ओव्हर एक्साइटेड सिंक्रोन्स मोटरचा पॉवर फॅक्टर हा लिडिंग मध्ये असतो आणि त्याला आपण इंडक्शन मोटरच्या पॅरल मध्ये ऑपरेट करू शकतो आणि अदर दुस अदर लॅगिंग पॉवर फॅक्टरच्या लोडच्या पॅरल मध्ये सुद्धा त्याला आपण ऑपरेट करू शकतो आणि त्यामुळे सिस्टीमचा पॉवर फॅक्टर आपल्याला तिथं इम्प्रूव्ह करता येतो ठीक आहे हा पहिला ऍडव्हान्टेज आहे सेकंड ऍडव्हान्टेज आहे इन सिंक्रोनस मोटर द स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टंट इ रेस्पेक्टिव्ह ऑफ दी लोड सिंक्रोनस मोटर मे जो स्पीड होत आहे तो रिमेन्स कॉन्स्टंट होत आहे इ रेस्पेक्टिव्ह ऑफ दी लोड लोड पे ऊपर वो डिपेंड नाही होत आहे आप कितना भी लोड देतो सिंक्रोनस मोटर का स्पीड रिमेन्स वहा पे कॉन्स्टंट रेट का ठीक आहे सो धीस कॅरेक्टरिस्टिक हेल्प इन इंडस्ट्रियल ड्राईव्ह वेअर कॉन्स्टंट स्पीड इज रिक्वायर्ड रिस्पेक्टिव्ह ऑफ दी लोड इट इज ड्राईव्ह तो ये जो कॅरेक्टरिस्टिक आहे वो हम आम्ही हेल्प करती आहे इंडस्ट्रियल ड्राईव्ह मे जहा पे कॉन्स्टंट स्पीड की जरुरत होती आहे ठीक आहे रिस्पेक्टिव्ह ऑफ दी लोड इट इज ड्राईव्ह वो कितना भी लोड ड्राईव्ह करणे तो आम्ही वहा पे कॉन्स्टंट स्पीड की जरुरत होती आहे और ऐसी जगह पे इंडस्ट्रियल ड्राईव्ह मे आम्ही ये कॅरेक्टरिस्टिक वहा पे हेल्प करती आहे ठीक आहे सो इट ऑल्सो युजफुल वेन द मोटर इज रिक्वायर्ड टू ड्राईव्ह अँड अदर अल्टरनेटर टू सप्लाय अड ऍट अ डिफरंट फ्रिक्वेन्सी ऍज इन अ फ्रिक्वेन्सी चेंजेस ठीक आहे इट इज ऑल्सो युजफुल वेन द मोटर इज रिक्वायर्ड टू ड्राईव्ह हे कहा पे युजफुल होत आहे की जब आम्ही मोटर को रिक्वायर्ड करणार होत आहे वहा पे ड्राईव्ह करणे केली आहे अल्टरनेटर के साथ और टू सप्लाय क्योंकि उसको सप्लाय करना होता है एट डिफरेंट फ्रिक्वेन्सी उसको सप्लाय करना होता है डिफरेंट फ्रिक्वेन्सी क्योंकि वहां पे फ्रिक्वेन्सी चेंजेस होते हैं ठीक है तो ऐसी जगह पे भी हम सिंक्रोन्स मोटर को वहां पे यूज कर सकते हैं क्लियर है ये बाकी का एक्सप्लेनेशन आपने नहीं ध्यान में रखा, रखा तो भी चलता है ये देखो पहला ये एडवांटेज आप सिंपली इतना ही लिख सकते हो कि वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग सिंक्रोन्स मोटर इज एबिलिटी टू कंट्रोल दी पावर फैक्टर सेकंड एट इन सिंक्रोन्स मोटर द स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टंट इ रेस्पेक्टिव्ह ऑफ दी लोड इतना भी लिखा तो भी चलता है एडवांटेज थर्ड सिंक्रोनस मोटर कॅन बी कन्स्ट्रक्टेड विथ वाईडर एअर ग्रॅप्स देन इंडक्शन मोटर्स 
विच मेक दीज मोटर मैकेनिकली मोर स्टेबल ठीक है सिंक्रोन्स मोटर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है वाइडर एयर गैप्स में देन दी इंडक्शन मोटर ठीक है इंडक्शन मोटर का एयर गैप कम होता है लेकिन सिंक्रोन्स मोटर का जो एयर गैप्स है वो वाइडर होता है ऐसी तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है सो विच मेक्स दी मोटर्स मैकेनिकली मोर स्टेबल तो इसकी वजह से सिंक्रोन्स मोटर वो मैकेनिकली मोर स्टेबल होते हैं इंडक्शन मोटर से तो ये थर्ड एडवांटेज है देन फोर्थ है इन सिंक्रोन्स मोटर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर वेरीज लीनियरली विद दी वोल्टेज ठीक है सिंक्रोन्स मोटर मध्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ही वेरी होते वोल्टेज ऐसी लीनियर मे ठीक है लीनियरली वेरी होते वोल्टेज सोब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर सिंक्रोन्स मोटर मध्य ठीक है लास्ट एडवांटेज है सिंक्रोन्स मोटर यूजुअली ऑपरेट विथ हाइयर फ्रिक्वेन्सीज सिंक्रोन्स मोटर है यूजुअली अपन हाइयर फ्रिक्वेन्सीज वरतीट करू शो फ्रिक्वेन्सी मोर दैन नाइनटी पर्सेंट आती स्पेशली इन लो स्पीड लो स्पीड मध्य जी इफिशियंसी मोर दैन नाइनटी पर्सेंट आते अशा हाइयर फ्रिक्वेन्सी अपन सिंक्रोन्स मोटर ऑपरेट करू शो एंड युनिटी पॉवर फैक्टर एप्लीकेशन और जहां पे युनिटी पॉवर फैक्टर एप्लीकेशन होते हैं कंपेयर टू इंडक्शन मोटर वहां पे भी हम सिंक्रोन्स मोटर को यूज कर सकते हैं सो दीज आर दस और मेरिट्स ऑफ दिंक्रोनस मोटर नाउ वी विल सी सम ऑफ दी डिसेजेस और डी मेरिट्स ऑफ दिंक्रोन्स मोटर जैसे एडवांटेजेस है तेज डिसेजेस सुधा का सिंक्रोन्स मोटर के पेला है सिंक्रोन्स मोटर रिक्वायर्स डीसी एक्साइटेशन विच मस्ट बी सप्लाइड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस सिंक्रोन्स मोटर को डीसी एक्साइटेशन की जरूरत होती है और वो विच मस्ट बी सप्लाइड फ्रॉम दी एक्सटर्नल सोर्सेस उसको हमें सप्लाई करना होता है एक्सटर्नल सोर्सेस की तरफ से ठीक है सिंक्रोन्स मोटर लीसी एक्साइटेशन की गरज आती डीसी एक्साइटेशन सप्लाइड के एक्सटर्नल सोर्सेस कड़ू हा पहला डिसेज है दुसरा है सिंक्रोन्स मोटर आर इनहेरंटली नॉन नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सारी सिंक्रोनस मोटर ही इनहेरंटली नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है एंड नीड्स सम अरेजमेंट फॉर इट्स स्टार्टिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग अरेजमेंट लगते अपने अरेजमेंट लगती तेल स्टार्ट करना तेला सिंक्रोनाइज करना हा सेकंड डिसेडवांटेज है सिंक्रोनस मोटर का थर्ड द कॉस्ट पर किलोवैट आउटपुट इज जनरली हाइयर दैन दैट ऑफ द इंडक्शन मोटर्स जो कॉस्ट पर किलोवैट आउटपुट है वो हाइयर होता है इंडक्शन मोटर से ये थर्ड डिसेडवांटेज है फोर्थ दीज मोटर्स कैन नॉट बी यूज फॉर वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशन एज देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्पीड एडजस्टमेंट्स ठीक है ये मोटर हम वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशन के लिए नहीं यूज करते हैं क्योंकि वहां पर कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है स्पीड एडजस्टमेंट की अनलेस द इनकमिंग सप्लाई फ्रिक्वेंसी एडजस्टेड जब तक हम इनकमिंग सप्लाई फ्रिक्वेंसी को एडजस्ट नहीं करते हैं तब तक वहां पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है स्पीड एडजस्टमेंट की तो उसकी वजह से ये मोटर्स हम वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशन के लिए नहीं यूज करते हैं यह है उसका फोर्थ डिसएडवांटेज फिफ्थ डिसएडवांटेज है सिंक्रोन्स मोटर कैन नॉट बी स्टार्टेड ऑन लोड ठीक है सिंक्रोन्स मोटर को हम नो लोड पे नहीं स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है इट्स स्टार्टिंग टॉर्क इज जीरो उसका स्टार्टिंग टॉर्क जीरो होता है देन दीज मोटर्स हैव टेंडेंसी टू हंट हंटिंग हमने पॉइंट पढ़ा है सिंक्रोन्स मोटर का तो ये मोटर्स में हंटिंग होती है टेंडेंसी होती है ये हंट होने की मोटर की तो ये भी एक उसका डिसएडवांटेज है देन वेन लोडिंग ऑन द सिंक्रोन्स मोटर इंक्रीजेस बियॉन्ड इट्स कैपेबिलिटी अगर सिंक्रोन्स मोटर पे जो लोड दे रहे हूं वो अगर वहां के कैपेसिटी से कैपेबिलिटी से अगर ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं हम लोड देन द सिंक्रोनिज्म बिटवीन रोटर एंड स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज लॉस्ट जो सिंक्रोनिज्म होता है रोटर एंड स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में वो लॉस्ट होता है एंड मोटर कम्स टू हॉल्ट और मोटर आपकी वहां पे हॉल्ट में आती है ठीक है देन कलेक्टर रिंग्स एंड पेशेस आर रिक्वायर्ड रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन मेंटेनेंस वहां पे कलेक्टर रिंग्स एंड ब्रशेस रिक्वायर्ड होते हैं ताकि वहां पे इंक्रीज इन मेंटेनेंस वहां उसकी वजह से वहां पे इंक्रीज इन मेंटेनेंस होता है मेंटेनेंस इंक्रीज होता है ठीक एंड लास्ट पॉइंट सिंक्रोन्स मोटर कैन नॉट बी यूजफुल फॉर एप्लीकेशन सिंक्रोन्स मोटर हम ये वहां पे यूज नहीं कर पत, नहीं करते हैं ऐसे एप्लीकेशन के लिए जहां पे फ्रिक्वेंट स्टार्टिंग की जरूरत होती है या फिर 
हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत होती है वहां पे सिंक्रोनस मोटर यूज तो नहीं होता है देन लास्ट पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर सो फर्स्ट एप्लीकेशन है सिंक्रोनस मोटर है नो लोड कनेक्टेड टू इट्स शॉर्ट इज यूज फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट सिंक्रोनस मोटर को हम नो लोड पे कनेक्ट कनेक्ट uh, करते हैं तो उसके वजह से शार्प शार्प सिंक्रोन्स मोटर हैविंग नो लोड कनेक्टेड टू इट्स शार्प सिंक्रोन्स मोटर के शार्प को हम कोई भी लोड नहीं करते कनेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से ये सिंक्रोन्स मोटर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए यूज करते हैं ये उसका फर्स्ट एप्लीकेशन ठीक है सेकेंड एप्लीकेशन है सिंक्रोन्स मोटर पॉइंट एप्लीकेशन वेयर ऑपरेटिंग स्पीड इज लेस सिंक्रोन्स मोटर हम ऐसे एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं जहां पे ऑपरेटिंग स्पीड लेस होती है एंड हाई पावर की जरूरत होती है ठीक है पहला एप्लीकेशन का ऐसा मिलता है कि सिंक्रोन्स मोटर जी नोल लोड ला कनेक्टेड शाफ्ट चा, ती अपन यूज करते हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट सेकेंड एप्लीकेशन संगित अपन सिंक्रोन्स मोटर है अपन अशा एप्लीकेशन सा यूज करते जिथ ऑपरेटिंग स्पीड ही लेस आते पावर सुधा हाई रिक्वायर्ड आते अशा एप्लीकेशन सांक्रोन्स मोटर यूज होते थर्ड एज सिंक्रोन्स मोटर इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग अंडर आयदर लीडिंग और लैगिंग पावर फैक्टर सिंक्रोन्स मोटर अपने महत्व है कैपेबल आते तथा लीडिंग कि लैगिंग पावर फैक्टर मे ऑपरेट होने सो इट कैन बी यूज फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट सिंक्रोन्स मोटर लगन पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट मे यूज करू शो एंड सिंक्रोन्स मोटर एंड नो लोड विथ लीडिंग पावर फैक्टर इज कनेक्टेड इन अ पावर सिस्टम सिंक्रोन्स मोटर जी अंडर लोड नो लोड मध्य लीडिंग पावर फैक्टर मे अपन कनेक्ट करते पावर सिस्टम मे वेर स्टैटिक कैपैसिटर्स कैन नॉट बी यूज जिथे अपन स्टैटिक कैपैसिटर्स यूज करू शक नहीं तो ये है थर्ड एप्लीकेशन फोर्थ एप्लीकेशन है इट इज यूज वेर हाई पावर एट लो स्पीड इज रिक्वायर्ड सिंक्रोन्स मोटर इत यूज के लिए जते ठीक है कुछ यूज के लिए जते इत हाई पावर लो स्पीड रिक्वायर्ड आते हाई पावर लो स्पीड रिक्वायर्ड आते अशा अपन सिंक्रोन्स मोटर यूज कर दो कुछ कुछ यूज करू शो सच एज रोलिंग मिल्स चीपर्स मिक्सर्स पंप्स ठीक है कॉम्प्रेसर्स अशा अपन ही सिंक्रोन्स मोटर यूज कर दो ठीक है तो ये है सारे एप्लीकेशन सिंक्रोन्स मोटर तो इसमें कुछ डाउट है आपको ठीक है आज के पॉइंट में हमें तीन पॉइंट देखे एक कंपेरिजन ऑफ सिंक्रोन्स मोटर एंड इंडक्शन मोटर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन ऑफ दी सिंक्रोनस मोटर ठीक है तो ये तीनों पॉइंट में अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं ठीक है सो ही आर कंप्लीट यूर फोर टॉपिक दैट इज दी सिंक्रोनस मोटर ठीक है यहाँ पे फोर टॉपिक अपना खत्म होता है ये उसका नाम है था अपना सिंक्रोन्स मोटर ठीक है सो वी विल स्टॉप यूर विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर ठीक है थैंक यू थैंक यू वेरी मच